फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पारो प्रिपेड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिपसाइड एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन सो द इक्वेशन ऑफ द एलिपसाइड इज गिवेन एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पारो प्रिपेड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस एलिपसाइड वी नो द वॉल्यूम ऑफ ए पारल रेक्टेंगुलर पारो प्रिपेड इज गिवेन बाय भी इक्वल टू टू एक्स इंटू टू वाई इंटू टू जेड एक्स इज द टू एक्स इज द टोटल लेंथ टू आई ब्रेड एंड टू जेड इज द हाइट सो द वॉल्यूम इज गिवेन बाय द फॉर्मूला एट एक्स वाई जेड एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पारो प्रिपेड by the method of constraint optimization using lagrange multiplier we know from the constraint optimization using lagrange multiplier any function can be is equal to f x y z plus lambda phi x y z here f x y z this is the objective function and here the objective function is the volume of the largest rectangular parallel piped and lambda lambda is the लाग्रांज मल्टीप्लायर एंड फाइव एक्स वाई जेड दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट और कंडीशन एंड द कंडीशन हियर इज द इलिपसाइड दिस वन इज द कंडीशन सो द फंक्शन इज एट एक्स वाई जेड प्लस लामड़ा इंटू द फंक्शन इज गिवेन बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई सी स्क्वायर माइनस वन यू कैन प्रूव द मैक्सिमाइजेशन कंडीशन और द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पारो प्रिपेड बाय टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टू जीरो देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई टू जीरो देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू जेड टू जीरो इफ यू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट इज एट एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दैट विल बी इक्वल टू एट वाई जेड एंड फॉर दिस दिस विल बी इक्वल टू लामड़ा इन टू टू एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू जीरो सो बाय सॉल्विंग इट एट एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू माइनस लामड़ा टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर आई हैव मल्टीप्लाइड एक्स इन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सिमिलरली इफ यू फाइंड आउट द पार्सल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट then this will be equal to 8 xz plus lambda into 2y divided by b square will be equal to 0 and if you uh, multiply x if you take lambda 2y divided by b square to this side and multiply y on both the sides then this will be equal to 8 xyz that will be equal to minus lambda 2y square divided by b square suppose this is equation number 2 Similarly, if you take the partial derivative with respect to z, then this will be equal to 8xy plus lambda into 2z divided by c square. That will be equal to zero. Or 8xyz that will be equal to minus lambda 2z square divided by c square. I have multiplied z on both the sides. Suppose this is equation number three. So from equation one and two, you have lambda. माइनस लामड़ा टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस लामड़ा टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री माइनस लामड़ा इंटू टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस लामड़ा टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर सो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर so now put the value of x square divided by a square and y square by b square in equation 1 if you put the uh, sorry in this equation that is the equation of the ellipsoid if you put the value of x square by a square and y square by b square in equation in this equation equation of the ellipsoid you will get y square divided by b square plus y square divided by b square plus y square divided by b square that will be equal to 1 so 3y square by b square will be equal to 1 
so y square will be equal to b square by 3 so y will be equal to b divided by root 3 similarly putting the value of y square in equation 4 you will get x square is equal to a square by b square into b square by 3 because y square is equal to b square by 3 so we will get x is equal to a by root 3 and putting the value of y square in equation 5 you will get z square is equal to uh, c square divided by b square into b square by 3 because y square is equal to b square by 3 so that is equal to c square by 3 so z will be equal to c by root 3 and putting the value of x y z in the equation of volume you will get volume of the uh, parallel pipet that will be equal to 8 into a by root 3 into b by root 3 into c by root 3 so volume will be equal to 8 abc divided by 3 root, uh, 3 root 3 